Álvarez de Toledo llama hijo de terrorista a Iglesias. La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este miércoles que el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, es el hijo de terrorista, algo que el aludido ha considerado un delito por lo que pedirá a su padre que ejerza las acciones oportunas. El enfrentamiento entre ambos se ha producido durante una interpelación en la sesión de control al gobierno, en la que Álvarez de Toledo ha replicado a la denominación de marquesa que reiteradamente le ha dado Iglesias, afirmando, usted es el hijo de un terrorista, a esa aristocracia pertenece, la del crimen político. La propia presidenta del Congreso, Merichel Batet, ha reclamado a la portavoz del PP que retirara estas palabras del diario de sesiones, a la que Álvarez de Toledo se ha limitado a responder que el padre de Iglesias era militante de FRAP, por lo que no las ha retirado. Algo que ha pasado a hacer la propia presidenta, ante el rechazo de la portavoz de los populares que ha cuestionado esta retirada, y tras lo que se han producido protestas desde las bancadas del PP. Pablo Iglesias la ha llamado, marquesa, durante todo el debate, y tras esa grave acusación, ha afirmado, usted hoy aquí, ha cometido un delito. Señor vicepresidente segundo, pacta sunt servanda. Efectivamente lo pactado obliga, y el primer pacto que nos obliga a todos, y a usted en particular por la responsabilidad que ostenta, es el pacto constitucional. El ejemplar acuerdo democrático cuyo artículo 2 establece que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. A usted ese pacto le gusta poco. Ahora se posea con una constitución en la mano, recitando artículos como un predicador. Pero no. Usted no es un converso. Es un impostor. Vamos a los hechos. Primero, los más recientes. El pasado jueves usted se erigió en doble portavoz de los máximos agresores de la democracia española. Por un lado, salió raudo y desafiante en defensa del acuerdo suscrito en esta Cámara con Bildu para liquidar la reforma laboral. Por otro, volvió a remeter contra la justicia y defendió el indulto para dos condenados por sedición. Es decir, en el mismo día, usted promovió un doble indulto. El indulto judicial del nacionalismo golpista y el definitivo indulto moral y político del nacionalismo filoetarra. En realidad, señor vicepresidente segundo, más que el indulto de los Jordis o los Oteguis, lo que usted debería solicitar es su propio indulto. Porque vamos a la hemeroteca. Es su cruz, lo sé, y eso que de momento ni siquiera voy a citar sus vínculos con la dictadura venezolana. Analicemos su relación con la democracia española. Así podremos comprobar, también usted, hasta qué punto la superioridad moral que exhibe frente a mi partido y otros es puramente irrisoria. La suya, en realidad, es una inferioridad moral. Esta mañana clamaba usted, no jugamos la democracia. Sí, sí, pero por usted. Usted es el que ha jugado y sigue jugando contra la democracia. Primero, el terrorismo. Usted tiene una larga relación de intimidad antidemocrática con el inframundo de ETA. Conferencias, entrevistas, tweets, charlas... A usted el terrorismo nunca le ha causado la repugnancia que causa un demócrata, de izquierdas o derechas. Al revés. Usted ha manifestado siempre una insólita condescendencia con la violencia. Algunos ejemplos. 2008. Su tesis doctoral. Ahí escribió que la Cale Borroca, esto que volvemos a ver en Navarra, ataques a sedes de partidos, cajeros quemados, disturbios, es una gimnasia. Ya, un entrenamiento. ¿Para qué exactamente, señor vicepresidente? Lo sabemos. 2011, en Twitter. Aquí ya se erige usted en abogado defensor del terrorista Otegui. Qué escándalo que se le condena a 10 años de cárcel, decía. Unos años después, celebraba eufórico su liberación. Una buena noticia para los demócratas, porque nadie debería ir a la cárcel por sus ideas. Por sus ideas, señor vicepresidente. Si en España se condenaran las ideas, usted estaría en la cárcel. Esto se lo he explicado varias veces al diputado Rufián, que está en proceso de entenderlo. Pero sigamos. 2013. En la televisión, su medio predilecto. Cualquier demócrata, decía, debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA no deberían ir saliendo de las cárceles. Lo más chocante de la frase es el uso de la palabra demócratas. ¿Para ser un demócrata hay que desear la libertad del terrorista? Entonces, los que pedimos simplemente justicia, un castigo proporcional al crimen, ¿qué somos? Ah, fascistas, eso. Con estas ideas tan avanzadas se ganó usted un merecido prestigio en el civilizado ambiente de las arricotabernas. Allí le invitaban y allí comparecían. Esto es lo que dijo usted una tarde en Navarra. 
Por mucho procedimiento democrático que haya en España, hay determinados derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad. Quien primero se dio cuenta de ello fueron la izquierda vasca y ETA. Lo elaboró un poquito más en el RITS. Si me preguntaran en el Parlamento Europeo por ETA, dijo, diría que ha causado mucho dolor, pero que tiene una explicación política. En esa sucia adversativa está la clave de su posición. ¿Usted considera que el asesinato político es un derecho derivado del derecho de autodeterminación? Y por eso, en aquella misma taberna navarra, se ofreció usted para una misión especial. Me gustaría, dijo, que me dejarais ser como vuestro embajador. En eso exactamente se ha convertido usted, señor Iglesias, en el embajador de ETA Barazuna en el Gobierno de España, en el burro de Troya de la democracia. En el burro de Troya de la democracia y también, tras el último pacto con Bildu, en la principal amenaza para los más vulnerables. Dirá usted, pero Bildu es un partido legal, sí, pero no es un partido democrático. Es un partido que justifica el asesinato, un partido racista que rinde homenaje a terroristas que han matado en nombre de un proyecto totalitario. Un partido que ni siquiera condena el ataque al domicilio de la señora Mendía el mismo día en que el Partido Socialista se exhibe con ellos. Señorías del PSOE, mediten, por favor, mediten. Y señorías del PNV, prepárense. Durango, Galdácano, Rentería, la próxima parada es el Gobierno Vasco. Y de ahí a Cataluña, a repetir la operación ahora con Esquerra. Señor Vicepresidente Segundo, usted dice, yo defiendo el derecho de autodeterminación. Y yo le contesto dos cosas. No existe el derecho a exigir un derecho que no existe, y menos aún a imponerlo. Y segundo, no es verdad que usted defienda un derecho anulado. Lo que usted defiende es la anulación de los derechos vigentes. El presunto derecho de autodeterminación es una agresión, una agresión a la igualdad de los españoles con la que a usted se le llena la boca. Hoy ha acusado a mi partido de alentar una insubordinación. Usted hablando de insubordinación, el gran valedor de los golpistas de octubre de 2017, es que es risible, no se da cuenta que es risible, ¿eh? Su calificación de aquel golpe a la democracia como una manifestación política legítima. Sus críticas contra la ejemplar actuación de la policía y la Guardia Civil frente al golpe. Por cierto, ahí estaba el coronel Pérez de los Cobos, purgado ahora en una operación propia de una dictadura. Sus visitas, dos, al ya condenado Junqueras en la cárcel, para intentar pactar los presupuestos y para impulsar la mesa de negociación. Sus presiones al Tribunal Supremo, anticipando juez y parte, no fue rebelión. Sus críticas a la justicia española frente a los tribunales europeos. Este documento, el 11 de mayo, en el que con Bildu, Esquerra y otros reclaman excarcelaciones con la excusa del COVID. El estado de alarma, instrumento para sacar a terroristas y golpistas de la cárcel y meterle a usted en el CNI. Y, por último, lo de ayer. El voto de Podemos a favor de la comparecencia del prófugo Puigdemont en la Comisión de Reconstrucción en calidad de experto europeo. En fin. El escudo social con Puigdemont. Realmente no cabe mayor ofensa a las 28.000 víctimas de la pandemia y al conjunto de los españoles. Señor vicepresidente segundo, usted tiene un plan, es verdad. Es un plan, como he dicho, contra la democracia. Contra la democracia en sentido recto, porque violenta los derechos de los españoles, y contra la democracia también como la entiende usted. Usted dice más Estado. Falso. Usted apadrina a los que buscan la destrucción del Estado. Esa es su paradoja. Quiere levantar un régimen autoritario de izquierdas a la vez que erosiona la base de esa misma autoridad. Y esta es su mentira. Sin Estado no puede haber Estado social, ni escudo, ni pensiones, ni nada. En realidad, señor vicepresidente segundo, todo su corpus doctrinal, si es que lo podemos llamar así, es contrario a la razón democrática y a la razón sin más. Otra vez la hemeroteca. Usted ha dicho, no de adolescente, universitario, rebelde y tal, ya casi cuarentón, cosas como las siguientes. Pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la tele, Quizá cuando acabemos esta charla, en vez de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria. Me gusta que inmovilice al ejército para decir a los mercados, cuidado, que las pistolas ahora las tengo yo. Otra. El astuto Mao Tse Tung decía que el poder nace de la boca de los fusiles, y así sigue siendo. Lo de astuto es formidable tratándose del mayor asesino de la historia. ¿Y esa obsesión con las armas? ¿De dónde le sale? Aquí otra vez. Estamos construyendo ese contrapoder social que hace que a un joven se hace una pintada, si tira un cóctel molotov o incluso si saca una pistola, le proteja una parte de la sociedad. El siguiente se lo vamos a dedicar a la ministra de Igualdad. Uno puede afrontar las elecciones de una manera masculina, por cojones. Le decimos al poder, aquí estamos yo y mis pelotas frente a ti. 
Bonito. El último este es definitivo. La democracia es incompatible, dice, con el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Está diciendo que la violencia contra el Estado o entre particulares es legítima. Usted, señor vicepresidente segundo, legitima la violencia. Incluso a veces la practica. El escrache a Rosa Díaz, en la Complutense, el jarabe democrático para dirigentes del PP. Su apoyo a Rodrigo Lanza, aquel que mató a un hombre por llevar tirantes con la bandera de España. Y ya la semana pasada, sus amenazas a la presidenta Ayusa y a la señora Gascal. Como el señor Torra, usted pretende ahora mantener un pie en las instituciones y el otro en los escuadrones. Pensará, supongo, que es más fácil hacer la revolución desde el poder. Desde luego más cómodo, seguro que es. Yo quiero decirle que no hay en ningún gobierno de Europa un dirigente del que pueda citarse semejante arsenal de expresiones y hechos contra los valores de la Europa democrática, pacífica, moderna y civilizada. Barufakis español. Ojalá. Usted es una anomalía europea. Sus posiciones son de una marginalidad radical. Y no solo por comunista. Como comunista, ciertamente debería usted pedir perdón por los millones de muertos que hermanan a sus ideas con el nazismo. Sus posiciones son marginales, sobre todo, por su vinculación con la violencia. Liquidar la transición, que es un momento, monumento a la reconciliación y la obra política más importante de nuestra historia. Acabar con la Constitución, que es la paz civil española, el marco que nos permite vivir juntos los distintos. Nada de eso puede hacerse contra la otra mitad de España por vías democráticas pacíficas. Usted solo podría imponer su proyecto por la fuerza o en circunstancias muy particulares y lo sabe. Lo reconoció en 2013. Cuando hay elecciones, dijo, en condiciones de normalidad, los comunistas nunca ganan. Los comunistas han tenido éxito en momentos de excepcionalidad, de crisis. Eso es. Usted está aprovechando la pandemia, la tragedia española, para hacer avanzar su proyecto, que en definitiva no es otro que el fracaso de la España constitucional, la más justa y fértil de la historia. Y por eso yo no debería dirigirme tanto a usted hoy como a los socialistas, es verdad. Quizá no a la tercera fila hoy, primeras filas. ¿Qué puedo decirle yo a la señora Lastra, la infeliz firmante del pacto con Bildu, o al señor Simancas, que aceptó la humillación de tener que culpar de dicho pacto al PP? Pero sí a la bancada, y sobre todo a los votantes. Hay, es verdad, una España atávica, cuartelaria, autoritaria, una España bravía y sanguinolenta, una España que se regodea en el racismo, el conflicto, el odio, la violencia. Esa España ha tenido además su proyección en América Latina, en la figura del caudillo, militarista, pendenciero, incluso un punto ridículo si las consecuencias no fueran dramáticas. Un Chávez, un Maduro, usted me entiende. El señor vicepresidente segundo enlaza perfectamente con esa tradición. Es la versión contemporánea del caudillo iberoamericano que tantos prejuicios enciende en el mundo anglosajón y que tantos estragos ha causado cíclicamente a la libertad y el bienestar de los españoles de ambos hemisferios. En 1978, la tercera España enterró sus dos peores versiones, y una España nueva, tolerante, abierta y luminosa se puso en pie. Esa España es la que los socialistas deberían cuidar y promover, junto a esa inmensa mayoría de españoles que defiende la libertad, la igualdad y, sí, la fraternidad. Y por eso, a modo de estímulo, ya para acabar y a ver si me atienden, Acabaré con unas palabras de la autoridad competente. El hoy presidente del Gobierno dijo en 2015 «Pablo Iglesias ha hecho de la mentira su forma de hacer política. Miente más que habla». Estoy segura, señor vicepresidente, que no le molestará la cita. Pensará que viniendo de Pedro Sánchez Castejón es un elogio. También en esto es usted el número dos. Muchas gracias. Gracias, señor Álvarez de Toledo. Muchas gracias. A continuación... A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Álvarez de Toledo. Hace tiempo me, me escribía usted un tuit en el que me decía 
De marqués a marqués, te pasaste. Hoy me ha llamado burro de Troya. Mucho más digno ser burro de Troya que ser marqués, señora Álvarez de Toledo. Fíjese, hoy usted ha perdido una oportunidad porque hubiéramos podido tener aquí un debate ideológico interesante, porque es verdad que usted y yo representamos cosas muy distintas. No hacía falta recurrir a, a la mentira. Creo que cuando usted recurre a la mentira revela básicamente sus complejos y sus inseguridades. Y créame que podríamos tener un debate sin la necesidad de insultar y sin la necesidad de mentir. Celebro y, y me enorgullece que haya leído usted mi tesis doctoral. Quien hablaba de gimnasia revolucionaria era un ministro. Un ministro muy atípico, eso se lo concedo. García Oliver, siga usted leyendo que seguramente podremos seguir debatiendo. Me llama la atención que usted saque tanto pecho de la Constitución española al tiempo que insulta a los comunistas, porque quizá a usted se le olvide que el partido que usted representa aquí fue fundado por ministros de la dictadura franquista, muchos de los cuales, y buena parte de ese partido, se opuso a la Constitución del 78. Aunque a usted le duela, señora Marquesa, el Partido Comunista de España forma parte del ADN de nuestra democracia y de nuestra Constitución, y ustedes solamente un poquito. Que ustedes vengan hoy aquí a hablar de ETA en medio de una pandemia, señora Marquesa, creo que revela hasta qué punto están ustedes alejados de los problemas reales de la gente y de lo que debería ser el papel de una oposición de derecha, sí, pero sensata, a la hora de colaborar con el Gobierno para hacer frente a una emergencia sanitaria de condiciones de implicaciones económicas y sociales muy amplias. Y aunque también nos tengan acostumbrados a las paradojas, no deja de ser llamativo que venga usted aquí a hablar de nacionalismo radical al tiempo que gobiernan con Vox y al tiempo que alientan a la gente a manifestarse contra el estado de alarma, utilizando la bandera de todos para acusar después a los demás de nacionalismo radical. Fíjese, Usar la bandera constitucional para agredir al que piensa diferente es usarla para dividir y para agitar el odio, señora Marquesa. Mientras la sociedad está haciendo un enorme esfuerzo por superar un momento tan difícil, mientras los sanitarios se dejan la piel en primera línea luchando contra el virus, ustedes se han dedicado básicamente a poner zancadillas y a alentar a la gente junto a la ultraderecha a burlar el estado de alarma, poniendo en riesgo lo que ha conseguido la gente en este país haciendo un enorme esfuerzo y los profesionales sanitarios. Insultan ustedes la bandera cuando la identifican con ustedes y con sus socios ultras. No sé si recuerda usted un mitin de la CDU en Alemania donde Angela Merkel, que se supone que es su referencia en este país, le entregan una bandera de Alemania e inmediatamente la devuelve, diciendo que ningún partido alemán se puede permitir apropiarse de la bandera que es de todos. Y, en realidad, de lo que ha dicho usted aquí, creo que se deriva un debate muy interesante, señora Marquesa, y es el significado de ser español y de defender España. Dije en las últimas semanas que la prioridad principal de este Gobierno tenía que ser derrotar al virus. Todavía no lo hemos derrotado, pero es verdad que el esfuerzo de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios nos ha llevado a estar más cerca y quizá toque en este momento hacer algunas reflexiones políticas, no solamente sobre el tipo de oposición que ustedes hacen, sino sobre algunas lecciones que está dejando encima de la mesa esta pandemia a propósito de lo que significa defender España. ¿Qué es para ustedes defender España, señorías? Defender España no es agitar una bandera muy grande para agredir a los demás. Defender España es defender la sanidad pública. Ha resultado muy revelador ver en las calles frente a los ultras algunas personas con los uniformes sanitarios. Los uniformes sanitarios, señoría, aunque les duela porque ustedes hicieron mucho daño a la sanidad pública de este país, son hoy la mejor expresión de patriotismo por encima 
de cualquier bandera. Yo no les voy a exigir que pidan perdón por el daño que hicieron a la sanidad pública, pero mi obligación como Gobierno es tenderles la mano para reconstruirla, porque reconstruir la sanidad pública es, señorías, defender España. Defender España es defender la educación pública. La educación pública es ese conjunto de dispositivos que sirven para que si un niño no tiene recursos culturales ni económicos en su casa, pueda tener las mismas oportunidades que el niño que sí los tiene. Defender la educación pública es mejorar el sistema de becas, como ha hecho este humilde Gobierno hace poco, para evitar que algunos estudiantes tengan que dejar de serlo por no poder pagar las tasas. Yo no les voy a pedir, señora Marquesa, que pidan perdón por el daño que hicieron a la educación pública de este país, pero mi obligación es tenderles la mano para que arrimen el hombro en la reconstrucción de la educación pública, porque eso es defender España. Defender España, señorías, es defender el derecho constitucional a la vivienda. La Constitución no es un ladrillo para arrojar el adversario. La Constitución tiene artículos y quien se burla permanentemente de los artículos sociales de la Constitución española se burla de España y de la propia Constitución. Les tenderemos la mano, señoría, aunque nos insulten, aunque nos agredan, y tenderemos la mano a todas las instituciones para cumplir la Constitución y garantizar el derecho a la vivienda. Porque garantizar el derecho a la vivienda, señorías, es defender España. Defender España es defender a los trabajadores y a las trabajadoras. Y sé que a ustedes les molesta enormemente la política de este Gobierno para defender a los trabajadores y también a las empresas. Entiendo perfectamente que ustedes defiendan la reforma laboral de ustedes, la de la señora Fátima Báñez, que saben dónde ha acabado a través de una puerta giratoria en la COE. ¡Qué vergüenza, señorías! ¡Qué vergüenza! Nosotros podemos estar orgullosos de tener una ministra de Trabajo que no solo representa a los trabajadores, sino que no impone una reforma laboral sin diálogo social, que negocia con los empresarios la subida del salario mínimo, que negocia la prolongación de los ERTES. Yo entiendo que ustedes defiendan a los suyos y las puertas giratorias que les siguen haciendo terminar en consejos de administración, porque eso es defender la corrupción que ustedes representan. Y a pesar de que sean corruptos, a pesar de que ustedes sean un partido fundado por ministros de una dictadura, a pesar de que se estén alejando ustedes de la Constitución, a pesar de sus mentiras, a pesar de la inmundicia que represente que vayan de la mano con la ultraderecha, les vamos a seguir tendiendo la mano, porque eso es defender España. Silencio, por favor. Defender España, señorías, no es agitar ninguna bandera, es defender la justicia fiscal. Lo dice la Constitución. Es defender que haya una reforma fiscal en este país para que nos acerquemos a esos siete puntos que nos separan de los países de nuestro entorno. ¿Saben lo que es atacar a la patria y atacar a España? Hacer amnistías fiscales, como las que ustedes hicieron. Defender a los defraudadores, como lo que ustedes hicieron. No soy ingenuo. Y sé que ustedes son y representan los intereses de los patriotas que no les gusta pagar impuestos aquí. Mucha banderita sí, pero después las cuentas en Suiza. Silencio, por favor. De su partido. Señor Mateo, por favor. A pesar de que sean ustedes un partido con innumerables presos por delincuentes, nosotros les vamos a seguir tendiendo la mano, señoría. Defender España, señorías, es defender un sistema de atención a la dependencia digno y reconocer que los recortes de más de 5.000 millones que ustedes provocaron han hecho que la dependencia en nuestro país esté en una situación alarmante. No les vamos a pedir que pidan perdón, que deberían. Les vamos a pedir que arrimen el hombro para reconstruir un sistema de cuidados público, porque eso es defender España. Defender España, señorías... No es solamente agitar una bandera. Por cierto, tengan ustedes cuidado, porque se ven últimamente entre sus dirigentes políticos muchas banderas de la sociedad ornitológica. Esa bandera con el pollo ibérico que revela un inconsciente que sigue existiendo dentro de ustedes. Sean ustedes prudentes en eso también. 
Defender España es defender la soberanía industrial. Nunca más debe ocurrir en este país que no tengamos una industria preparada para fabricar respiradores o equipos de protección individual. Dejen ustedes de defender deslocalizaciones que han colocado la soberanía de la patria en una situación de vulnerabilidad. No les vamos a exigir que pidan perdón, pero les vamos a tender la mano para que arrimen el hombro por el interés general. Señorías, ustedes llaman incluso, como esta mañana, diciendo, poniendo en valor a un viejo guardia civil que desobedeció una orden, parece que están ustedes sugiriendo que las fuerzas y cuerpos de seguridad deberían atender a lo que ustedes les dicen Señorías, por favor. órdenes. Les pido que sean prudentes, que están ustedes pisando un terreno enormemente peligroso, no solo para el futuro de ustedes, sino para el futuro de nuestro país. Y les digo una cosa, y con esto termino, ni ustedes ni sus socios ultras nos van a dar a nosotros ni media lección de lo que significa ser patriota, de lo que significa ser español y de lo que significa defender España. Muchas gracias, señor vicepresidente segundo del Gobierno. Muchas gracias, señora García. Tiene la palabra la señora Álvarez de Toledo Peralta Ramos. Gracias, señora presidenta. ¿Cómo era aquello, señor vicepresidente del himno de España, cutre, pachanga, fachosa? Defender a España. Venga, vamos a defender a España. Los comunistas, efectivamente, fueron útiles cuando, a diferencia de ustedes, dejaron de ser comunistas. Y luego vamos a hablar de su veneración y apego a los comunistas. El otro día, en el homenaje a Julio Anguita, que en paz descanse, Escribió usted, se nos va nuestro mejor referente político, hasta siempre. Pero es que unos años antes decía usted, en un acto, se quejaba de que mucha gente quiere resucitar a Anguita, que es como el cadáver del Cid a caballo. Y le deseaba que se fuera literalmente, y perdónenme, señorías, la expresión, a la mierda. Este es su apego a los referentes comunistas y al comunismo, su hipocresía radical. Hablemos ahora de los padres de la Constitución, sí. Tenemos varios. Usted ha citado a Flaga, la dictadura. ¿Usted me va a hablar de dictaduras? ¿El discípulo de los ayatolás de Irán? ¿El prohijado de Hugo Chávez y Nicolás Maduro? Es que a mí no me tienen que contar. A mí y a muchos de esta Cámara no nos tienen que contar los resultados de esas políticas en Venezuela. Yo lo he visto con mis propios ojos. Hambre, represión, violaciones, miseria. Solo desde una infinita condescendencia con la violencia y solo desde un racismo visceral, se lo diré, se puede mantener respecto a la dictadura venezolana la actitud que mantiene usted. Y una cosa más, solo cuando su padre político, Nicolás Maduro, sea capaz de hacer una constitución como la que hizo Manuel Fraga, podrá usted venir aquí a decir algo al respecto. Ahora, esto de defender España, la sanidad pública, la educación, todo eso se ha puesto muy campanudo a usted, ¿no? Hablemos de eso. Escudo social, dice, protección de los débiles, afirma. Vamos a ver, le voy a contar una cosa. Se lo voy a decir suavemente para que no duela mucho. La prima de riesgo española lleva su nombre. Pablo Iglesias Turrión es la prima de riesgo española. Espantajo de los inversores. Argumento irrefutable de los recelos europeos. Sus posiciones hacen imposible un rescate en condiciones razonables, asumibles, que no supongan un brutal quebranto a los más débiles de este país. Sus posiciones destruyen empleo. Sus frases amenazan las pensiones, los sueldos de los funcionarios, alejan la recuperación. 
A usted eso, claro, puede que le importe poco, ¿no? El comunismo al final es el reparto de la miseria y todas estas cosas. Pero es que al conjunto de los españoles, sí. Cuando usted, los vulnerables y los débiles, le escuchan, tiemblan. No tiemblan de veneración, como le gustaría a usted, que temblaran de veneración, tiemblan de pánico. Tercero, eh, yo le he hablado con atención, hice un llamamiento a los socialistas, pero después de escucharle yo creo que hay que hacer un llamamiento al conjunto de los españoles. Yo pido a los españoles que recuerden los famosos versos de Gil de Vietma, ¿no? De todas las historias de la historia, la más triste sin duda la de España porque termina mal. Pero yo sobre todo les pido que recuerden la segunda parte, ahí donde asoma la esperanza. Dice, a menudo he pensado en otra historia distinta y menos triste, en otra España donde ya no cuentan los demonios. Pido que España expulse a esos demonios, que sea el hombre el dueño de su historia. Efectivamente, expulsemos a esos demonios, seamos dueños de nuestra historia. Huyan, españoles, de la sumisión, también de la trampa del asistencialismo que usted reparte, de esa gran mentira gubernamental que usted encarna, que se resume en más Estado y que lo paguen otros, que lo pague Europa. España se va a recuperar, sí. Habrá que pedir ayuda, desde luego, pero solo para levantarnos, no para mantenernos en pie ni siquiera y, desde luego, no para mantenernos de rodillas, como pretende el vicepresidente segundo. Podemos, ustedes, son en realidad un no podemos, una forma de abdicación política y social. España no está condenada a repetir sus errores históricos, no está condenada a la marginalidad y al enfrentamiento. La España constitucional es reconciliación, algo que usted no entiende. Y también es responsabilidad, algo que usted tampoco entiende. Y esfuerzo y capacidad de ser modelo, como la transición, sí. Y para eso no necesitamos a caudillitos carismáticos que nos tutelen, que nos traten como menores de edad. Me ratifico en que usted realmente es el pesimismo y la caspa. Y una cosa más ya para acabar. Vamos a hablar de esto de la aristocracia. Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa, a la clase social, a la aristocracia, una y otra vez en definitiva. ¿no? Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias. Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gracias, señora Presidenta. Señora Marquesa, si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna, y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien y que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas. Señoría, Manuel Fraga hizo un camino. Manuel Fraga era un franquista y responsable de algunas sentencias de muerte que se firmaron en este país. Pero Manuel Fraga hizo un camino. Logró fundar un partido con ministros de la dictadura que se convirtió en uno de los partidos más importantes de la democracia española. Fíjese que no soy sospechoso yo de ninguna admiración por esta figura, pero entiendo la importancia política 
de que los ministros de una dictadura se reconvertieran en demócratas. Eso forma también parte del ADN de nuestro sistema y hay que decirlo abiertamente. Tengo la sensación de que ustedes están haciendo el camino inverso. La escucho a usted, señora Marquesa, miro al señor Iván Espinosa de los Monteros y veo a un centrista democristiano al lado del discurso de usted. Pero esto no es algo que tenga que ver solamente con su personalidad y con su estilo personal. Esto es una decisión política de partido. Ustedes han decidido colocarse en la ultraderecha. Y el responsable es usted, señor Casado, porque las diferentes piezas que usted mueve para que salgan aquí son su responsabilidad política. Y yo sé, Pablo, que tú no piensas así. Tú no eres un ultraderechista. Entiendo que alguien te ha convencido de que es la estrategia más beneficiosa para tu partido ocupar posiciones de extrema derecha. Te pediría que lo consultaras con la almohada, que lo reflexiones, porque hacer el camino inverso al que hizo Manuel Fraga, volver a las posiciones que os dieron origen, insisto, no solamente puede ser muy perjudicial para vuestro futuro, puede serlo también para nuestro país. Vamos a seguir gobernando y haremos algunas cosas bien y haremos algunas cosas mal. Pero me preocupa enormemente que el principal partido de la oposición, que la derecha en este país, haya decidido situarse en la provocación, en la mentira, en la falta de respeto y en posiciones de ultraderecha. Nos tendrán enfrente. No solamente no les tenemos ningún miedo, a pesar de sus amenazas, sino que la ciudadanía de nuestro país les situará en el lugar de la historia que les corresponde. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente segundo del Gobierno. Señora, señora Álvarez de Toledo, señora Álvarez de Toledo, quiero pedirle, si quiere retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista» refiriéndose al vicepresidente segundo del Gobierno. Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, su militante era militante del FRAP. Gracias. Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias. ¿Cómo? No, ¿por qué? Continuamos con el punto correspondiente. Señorías, por favor. Continuamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 18-2020. Señorías, por favor. Señorías. Ruego silencio, por favor. Ruego silencio. Continuamos con el punto correspondiente a la convalidación.